യഹൂദ വംശത്തെ കൊല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അധികാരം തീരുമാനിക്കുന്നു ആരാണ് ജീവി ആരാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടത് ആരാണ് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടത് റോമിലാ ധാപ്പർ പറയും ഭൂ വർത്തമാനം സ്വന്തം ഭൂതകാലത്തിൽ സ്വന്തം മുഖം നോക്കി കാണുന്നതാണ് ചരിത്രം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഭൂതത്തിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർമ്മയിലും നമ്മൾ കൂടി കലരുന്നുണ്ട് അറിവിനെ ഒരു പ്രക്രിയയായി കാണുക അറിവിനെ ഒരു വിവരമോ വ്യാഖ്യാനം പോലുമോ ആയി നിർത്താൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരു പ്രക്രിയയാക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നും ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകൻ്റെ ഏജൻസി അധ്യാപികയുടെ ഏജൻസിക്ക് ഒരു റോളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ബെട്ടൺ റസൽ അവരടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ആളുകളുടെ ഡാറ്റ കാണുമ്പോൾ അതിന് അക്കങ്ങളായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് മരിച്ചു വീഴുന്ന അനേകം അനേകം മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ അമ്മമാരെ കാണുന്നു ഞാൻ അവരുടെ കുട്ടികളെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ വാക്കുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ ചരിത്രത്തിൽ കുറ്റവാളികളായി ധാരാളം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാ ടീച്ചർക്ക് തോന്നിയത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇടമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദീർഘകാല അധ്യാപകനായിരുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടി മാഷോട് ചോദിക്കണം ആരായിരിക്കും മാഷെ ഒരു മികച്ച ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അറിവ് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എന്നതാണ് ഈ സെഷൻ്റെ വിഷയം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പൊതു പശ്ചാത്തലം നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ തന്നെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ഒരു വ്യവഹാരത്തെ അത് അതിൻ്റെ വലിയ ചരിത്രപരമായി കടന്നു വന്ന് അതിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേകതയാർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു കേരളത്തിലൊരു വലിയ കരിക്കുലം പരിഷ്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അക്കാദമിക വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച വലിയ ആലോചനകൾ പുതിയ തലത്തിൽ മുന്നേറുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക വർത്തമാനകാല സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിവെന്താണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ആലോചന ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ തുടങ്ങുകയും അത് വലിയ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു ഒരു ആലോചനയാണ് പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ നിരവധി സങ്കല്പങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പിസ്റ്റ് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ആലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പൗരസ്ത്യമായി തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം തുടങ്ങി അറിവ് നിർമ്മിതിയുടെ ഉപകരണത്തെ ഉപാദാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ആലോചന ഭാരതീയമായ തലങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ എംബരിസിസവും അതുപോലെ റാഷണലിസവും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അറിവ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നതിൻ്റെ പൗരസ്ത്യമായ ചിന്തകളുമുണ്ട് ഇമ്മാനുവൽ കാൻറ്റിൻ്റെ ഈ രൂപമാതൃകകളിലേക്ക് അനുഭവങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിവ് മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ആലോചനയുണ്ട് അങ്ങനെ ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആലോചനകളും ചിന്തകളും ലോകത്താകെയുണ്ട് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരു അറിവ് സൗന്ദര്യാത്മകമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു അറിവ് വൈകാരികമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടേതാകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ചിന്തകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തി മറ്റൊന്ന് ലോകം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ വിവരവും അറിവും ഇൻഫർമേഷനും നോളജും ഒന്നാണ് എന്ന് ധരിച്ച സാമാന്യമായി ധരിച്ചൊരു വലിയ കാലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫോർമേഷനാണ് വിവരമാണ് അറിവ് എന്ന് ധരിച്ചൊരു വലിയ കാലം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തോമസ് ആൽബ എഡിസൺ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നത് നമുക്ക് അറിവായിരുന്നു കുറേ കാലം പിന്നീടാണ് ഈ ഈ ഈ ഈ വിവര വിനി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം വന്നതോടുകൂടിയാണ് വിവരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ചയിലാണ് നാം വിവരം എന്താണ് അറിവ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം തന്നെ വലിയ അളവിൽ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ തള്ളി വരുന്ന വിവരങ്ങൾ സാമാന്യേന നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ വിവരങ്ങളാണ് അറിവ് നിർമ്മിതിയുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇതാണ് അറിവ് നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ഒരു ഒരു അസംസ്കൃതം എന്നാണ് നമ്മൾ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം അത്രമേൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഒന്നല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം നാം ഇൻ നാം ഒരു ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപാദാനങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ മാവോ അത് ഈ ഫോർ എസ് ഐസിൽ ഒരു വേർഡ് ഫ്രം നോളജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എസ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എസ് ഐസിൽ ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഈ ഈ വിവരത്തിൻ്റെ ഒരു സാങ്കിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി അത് അത് കൃത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ക്രിറ്റിക്കലി എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തും നിരുപാധികമായി സ്വീകരിച്ച് നോളജ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രമേൽ പൊളിറ്റിക്കലി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ മേഖലയാണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊതുവിൽ ഇതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവും സബ്ജക്റ്റീവുമായിട്ട് തരംതിരിക്കുക സയൻസ് സബ്ജക്റ്റീവായ ഒബ്ജക്റ്റീവായ ഒരു മേഖലയാണെന്ന് പറയുക വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ മേഖലയാണെന്ന് പറയുക സാഹിത്യമാണ് ആത്മസ്ഥയുടെ തലെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അപ്പോൾ വൈകാരികമായ ഒരു അറിവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഈ സെഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആലോചന വിഷയം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് സജി മാഷോട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലെ അധികാര ഘടനയ്ക്കകത്താണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാര ഘടനയുടെ ഉപകരണയുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അറിവ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ജ്ഞാന നിർമ്മിതി എന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിലോ അധ്യാപന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി സാധ്യമാണോ നമുക്ക് എന്നതാണ് ഒരു പല ദിശകളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അറിവ് എന്ന വാക്ക് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ അനേകം ആചാര്യന്മാരെ അവർ അതിന് നൽകിയ അഗാധമായ അർത്ഥങ്ങളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രധാനമായും അധികാരവും ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അഥവാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മിഷേൽ ഫുക്കോയിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകരാണ് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ അധികാരത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിചാരങ്ങൾ ലോക തത്വചിന്തയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും അറിവിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിൽ അധികാരം ഇടപെടുകയും ആ അറിവിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അറിവിൻ്റെ ചരിത്രവും ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒരേപോലെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായ പൂർണ്ണമായും നിഷ്പക്ഷമായ അറിവ് എന്നൊന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പിടിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പക്ഷത്ത് നിന്ന് ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരറിവ് സാധ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരുൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രം പോലും അത് നൽകുന്ന അറിവ് പൂർണ്ണമായും വസ്തുനിഷ്ഠമാണോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അത് നിരന്തരമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാണ് എന്നതാണ് നാം ഇന്ന് സത്യം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സത്യമെന്ന ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം നാളെ സത്യമല്ലെന്ന് അതേ ശാസ്ത്രം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കഥ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിൽ ഈ പരിവർത്തനത്തിന് സാധ്യതയും ഓരോ കാലത്തുമുള്ള അധികാരം എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തെ തങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നതിൻ്റെ കഥയും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അധികാരത്തെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രം ഒരു ജ്ഞാനരൂപം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയി മാറുന്നത് ഈ കാരണം ഈ ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും നാം യുദ്ധം ചെയ്യണമോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കണമോ എന്ന് പറയുന്നില്ല വിദ്വേഷത്തെ അനുകൂലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതിനെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നില്ല യഹൂദ വംശത്തെ കൊല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അധികാരം തീരുമാനിക്കുന്നു ആരാണ് ജീ ആരാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടത് ആരാണ് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടത് ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് ലോകം ലോകത്തെ നാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റേണ്ടത
അധികാരം ആ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും അറിവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ അറിവിനെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ഇവിടെ പ്രകാശൻ എന്നെ സൂചിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മാറി മാറി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിർമ്മിതിയെയാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നറിയാൻ കോത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ കാലം മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും പുതിയ പതിനാറ് പേജുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം സശ്രദ്ധം വായിച്ച വായിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും അത് ജ്ഞാനം നിർമ്മിതിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല അത് ഒരു സമ്പൂർണരായ അനുതാപമുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല മറിച്ച് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സേവിക്കാനുള്ള റോബോട്ടുകളെ പോലുള്ള യന്ത്ര മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് അതിൽ അത് അതിൽ മനുഷ്യത്വം കടന്നു വരുന്നില്ല അതിൽ ചരിത്രബോധം കടന്നു വരുന്നില്ല അതിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംക്രമണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യസങ്കല്പങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂല്യരഹിതമായ അധികാരത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ സമീപകാലത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് എല്ലാ കാലത്തും അധികാരികൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനത്തെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുമായി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ മാഷിപ്പോ സച്ചി മാഷിപ്പോ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ അതായത് അതത് കാലത്തെ അതത് കാലത്തെ താല്പര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയാണ് അതത് വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം എന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കൂടി സോളിഡായ ഒരു ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് സുൽമാഷോട് വന്നാലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും എല്ലാം മുന്നിലുള്ള ഒരു ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ടൂളിനോട് ക്രിറ്റിക്കലി എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രതിരോധം അതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യാപന പ്രക്രിയ ഈ പ്രശ്നം വളരെ സങ്കീർണമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ അധ്യാപികയുടെ അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു മൂല്യ സങ്കല്പം എന്താവണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താവണം എന്താണ് ടീച്ചറുടെ ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ക്ലാസ് മുറിയിലെ അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയാണ് പ്ര പ്രകാശൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതായത് വിവര വിതരണം എന്നതിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അധ്യാപന രീതി അല്ലെങ്കിൽ അറിവിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ളൊരു സങ്കല്പം അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോഷിപ്പിന് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഫിലോസഫിയുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ശേഷിയാണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അത് ഹെഗലൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നാണ് ജനിച്ചത് എന്നത് മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആയിട്ട് തീരുകയും അനലറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതോ കൺസെപ്ച്വൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതോ ഒന്നും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പരിശോധനയുടെ ഉപകരണം ഉപാധിയെ ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം പണിക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആയിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം തുടങ്ങിയതല്ല കഴിഞ്ഞൊരു കാലനൂറ്റാണ്ടിലധികമായി ആ പ്രക്രിയയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പം അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിവിനെ നമ്മൾ ഒരു എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയായി കാണാതെ ഒരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരറിവ് രൂപപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം ഏതാണ് ആ അറിവിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ രൂപീകരണം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു തരത്തിലുള്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരാശയം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനകത്തുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാർവിനെ വലിയ തോതിൽ ആദരവോടെ പരിഗണിച്ച ഒരാളാണെങ്കിലും എങ്കിൽ സുന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യം പ്രകൃതിയിൽ ജന്തുജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹകരണവുമുണ്ട് സംഘർഷവുമുണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ധാരാളം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെയാണ് ഏതു ജന്തുവും ജീവിക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷവുമുണ്ട് ഇതിൽ സഹകരണത്തിൻ്റെ യുക്തിയെ വിട്ട് സംഘർഷത്തിൻ്റെ യുക്തിയെ സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രേരണ എന്താണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സഹജ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ അതോടെ സാമൂഹികമായ ചില വിജ്ഞാന സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് എങ്കൽസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇത് ഗാന്ധി വേറൊരു നിലയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തോമസ് ഹോബ്സ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപ്രകൃതി അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വാർത്ഥത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തികളും അന്യോന്യം ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ എന്നുള്ളൊരു യുക്തി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പരമാധികാരത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഹോപ്സ് പറയുന്നു ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ചെറിയ വിമർശനം മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിൽ സ്വാർത്ഥമുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിൽ പരിത്യാഗശേഷിയുണ്ട് സാക്രിഫിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും ഒക്കെ മനുഷ്യർ പരിത്യജിക്കുന്നു രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ പരിത്യജിക്കുന്നു സമരങ്ങളിൽ പരിത്യജിക്കുന്നു സമ സഹനങ്ങളിൽ പരിത്യജിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനിൽ നിലീനമായ ഈ പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ ശേഷിയെ വിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ ശേഷിയെ മാത്രം ഘടകത്തെ മാത്രം മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് എന്ന ചോദ്യം ഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തോമസ് ഹോബ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തോ ആധുനിക സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചോ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തോ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും ഇതൊരു വെറും വിവരമല്ലാണ്ടാവുകയും ഹോബ്സിയൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ ഒന്നായി കാണുന്ന ഏകാത്മക വ്യക്തി എന്ന ആധുനികതയുടെ ഭൂഷ ആധുനികതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു യുക്തി അതിൽ സന്നിഹിതമായിട്ടുണ്ടെന്നും മാർസിനെ പോലൊരാളോ നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലൊരാളോ ഗാന്ധിയെ പോലൊരാളോ അംബേദ്കറുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അംബേദ്കറെ പോലൊരാളോ ഒക്കെ ഈ ആശയത്തോടാണ് നിരന്തരം ഇടയുന്നത് എന്നുകൂടി കുട്ടിയോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹോപ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്താചരിത്രത്തിലേക്കും ഒരു പക്ഷെ അധികാര വിമർശനത്തിലേക്കും വലിയൊരു വഴി തുറക്കാൻ പറ്റും മാനേജ് ആൻഡ് എൻസംബിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് മാർസ് പറയുന്നു അപരപ്രിയ ഹേതുവായി തീരണമെന്ന് നാരായണ ഗുരു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപരത്തിലേക്കും താനല്ലാത്തവരിലേക്കും എത്തലാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിപ്പമെന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നു ടാഗോർ പറയുന്നു മൈത്രി എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഇതിലൊക്കെ ഹോബ്സിയൻ സ്റ്റേറ്റിനോടുള്ള വിമർശനമുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ ഹോബ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് എന്ന് കുട്ടികളോട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതിന് പകരം ഈ അറിവ് രൂപപ്പെട്ട സന്ദർഭം പുരുഷ ആധുനികതയുടെ വ്യക്തി സങ്കല്പം അതുണ്ടാക്കുന്ന ഭരണകൂട യുക്തി അതിനോട് നമ്മുടെ കാലം ഇടഞ്ഞ രീതികൾ ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്താണ് ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തി എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ആധാരം അത് സിംഗിൾ പർച്ചേസിംഗ് പവറുള്ള മനുഷ്യരെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ യുക്തിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും സാമൂഹികത എന്നതിനെ അകമേ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന മാത്സര്യത്തിൻ്റെ ബോധം ത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരാശയത്തെ കേവലമായ ഒരു ആശയമായി കാണാതെ രൂപപ്പെടലിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഫലപ്രാപ്തിയുടെയും മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനെ വിശദീകരിച്ചാൽ അറിവ് ഒരു എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊസീജിയറലായ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് മാറും അത് നിശ്ചയമായ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സെൻസിബിലിറ്റിയെ രൂപപ്പെടുത്തും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിലയിലുള്ള ആലോചനയ്ക്കോ വിശദീകരണത്തിനോ ഒന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സമയമില്ല എന്നതാണ് അധ്യാപകർ എന്ന നിലക്ക് നേരിടുന്ന കാര്യം കാരണം മിഡ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ വരും അറ്റൻഡൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വളരെ സീനിയറായ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ക്ലർക്കാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ അധ്യാപകരും എന്നതാണ് ഒരു ഒരു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റലി അതിനോട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനോ ക്രിറ്റിക്കലായി അതിനെ വികസിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള ഇടം പോലും ഇല്ല നാക്കിന് വേണ്ട സംഗതികൾ ഒരുക്കുക ചെടിച്ചട്ടി തയ്യാറാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജോലികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെർമിനോളജി പ്രക്രിയാബന്ധിതം എന്നാണ് അതായത് പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്ലാസ് മുറി എന്നാണ് പ്രോസസ് ആണ് പ്രാധാന്യം പ്രോഡക്റ്റിനല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ സുൽമാഷ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 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 അറിവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി വൈകാരികമായി സ്വാംശീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയി ചില സാധനങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കു ഒരു മഷ ഒരു അറിവിനെ വൈകാരികമായി സ്വാംശീകരിപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് പറയാം ഇപ്പം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ അറിവാണ് ഒരു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാലും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ സയൻസ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാൽ വെള്ളമുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വെള്ളം വേറൊന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആനന്ദ വിഷു ചണ്ടാലിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ജാതി പോയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന വെള്ളം അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ അനുഭവത്തെ ആത്മനിഷ്ഠവും വൈകാരികമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പക്ഷേ ഈ സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്ന് വിവരം എന്നതും മറ്റൊന്ന് വിജ്ഞാനം എന്നതുമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചയമായും അതിന് മൂന്നാമത് ഒരു തലമുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വിവേകം എന്ന് വിളിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജ്ഞാന സമ്പാദനം തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കെ തന്നെ അതിനും അപ്പുറമുള്ള വിവേകികളായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ അറിവ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള മനുഷ്യർ അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അർത്ഥവത്തായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമായി മാറുന്നത് അത് അതാണ് സുനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം അത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷയൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരിക പറയുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കുറേ അറിവുകൾ നമ്മൾ കൈക്കലാക്കുന്നു ഒരു ക്യുസ് മത്സരത്തിൽ നാം നൂറ് ശതമാനവും മാർക്ക് നേടുന്നു ജീവിത മത്സരത്തിൽ പൂജ്യം ശതമാനം മാർക്ക് മാത്രം നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള അറിവിൽ നിന്ന് വിവേകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു ഒരു സങ്കല്പം പ്രധാനമാകുന്നത് ഞാൻ വളരെ കാലം ഒരു സാഹിത്യ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ കാലത്തുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഒരു കാര്യം ഒരു വിവരം എന്ന നിലയിലൊരു പ്രബന്ധത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ആഴത്തിൽ വൈകാരികമായ ഒരു അനുഭൂതി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് സംവേദനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ വിവേകികളായ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായ സഹായിക്കും ഈ അനുഭൂതിയും അറിവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്നത് വളരെ ആഴമുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം വീണ്ടും ഞാൻ ഗുരുവിലേക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് പോവുക എന്ന് തോന്നുന്നു ആശാനിലേക്കോ ഗുരുവിലേക്കോ ഒക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അനുഭൂതി അറിവാവുകയും അറിവ് അനുഭൂതിയാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ദൈവദേശകമോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മോപദേശ ശതകമോ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വായിക്കുന്നത് കവിതയാണോ അതോ തത്വചിന്തയാണോ അതോ ലോകത്തെയും മനുഷ്യനെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ കുറേ അറിവുകളാണോ അത്തരമൊരു അനുവാചകന് അല്ലെങ്കിൽ അനുവാചകയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഈ ചോദ്യം ജനിക്കുന്ന ഇടത്താണ് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കിടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഒരു കവിതയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇതേ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രകാശം നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു അത് നിശ്ചയമായും ഒരു വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള രസതന്ത്രപരമായ ഒരു അറിവ് വളരെ അനായാസമാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് സംവേദ
പക്ഷേ വെള്ളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിത ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കവിതയായിരിക്കാം അത് ആ കവിത എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തെ അതിൻ്റെ അനേകം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനേകം രൂപങ്ങളിൽ അനേകം അത് നൽകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അനുഭൂതികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തന്നെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ഒപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ഏത് കവിതയും വായിച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എന്നൊരു കവിത ഞാനും എഴുതാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തെ ആ കവിത മുഴുവൻ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണ് പലതരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കവിതയാണ് അത് എന്ന് പറയാം ആ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അനുഭൂതിയാക്കി മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏതൊരു അറിവും അത് നമ്മുടെ തന്നെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ആ അനുഭവം അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വിവേകമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സുനിൽ വളരെ മനോഹരമായി സൂചിപ്പിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനേകം ദാർശനികരുടെ കൃതികളിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും അവർ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു വൈറസിന് നമ്മുടെ ഈ മഹാശക്തിശാലികൾ എന്ന് കരുതുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ കുറെ കാലം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മുഖം മൂടാതെ പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാത്ത കാലം അയൽക്കാരുമായി പോലും സംവദിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലം നമ്മുടെ പ്ര നമ്മുടെ ഗംഭീരങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലതയിൽ മുട്ടി നിന്ന ഒരു ഒരു കാലം അപ്പോൾ ആ കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന എന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ പറയേണ്ടി വരുന്നു ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സൃഷ്ടി എന്ന പഴയ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അവിടെ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നിന്നാവാം മനുഷ്യൻ്റെ ഈ അഹന്തയുടെ ജനനം പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തിയാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തെ അടിമുടി മറിച്ചിട്ട ഒരു കാലമായിരുന്നു ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദാർശനികർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആന്ത്രപ്പോസീൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ സാമ്ര സമ്രാട്ടായിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു നിന്ന് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒന്നിച്ച് സഹവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്തിലേക്ക് അതിന് ചില ചിന്തകർ വിളിക്കുന്നത് സിംബയോസീൻ എന്നാണ് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും പരസ്പരം കൊടുത്തും വാങ്ങിയും സമ്മതിച്ചും ജീവിക്കേണ്ട ആ തരത്തിലൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് നമ്മെ നാം അറിയാതെ തന്നെ കോവിഡ് പോലുള്ള ഒരു രോഗം മാറ്റിയെടുത്തു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃ അപ്പോൾ സമഗ്ര ജ്ഞാനം എന്നത് മനുഷ്യനെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ മനുഷ്യനെ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തു പെടുന്നതോ ആയ ഒന്നല്ല അതിൽ സ്വാഭാ നാം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും അത് പണ്ട് ഭയക്കേണ്ട കാലത്താണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് വന്നത് പ്രകൃതി കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം അതേക്കുറിച്ച് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതൊരു ഒരു പുരുഷ പ്രസ്താവമാണ് എന്ന് സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പുരുഷന് കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള എന്തോ ആണ് സ്ത്രീ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെയും ഒരു കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നത് മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയെന്ന് നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായൊരു സംവാദത്തിലൂടെയാണ് സമഗ്ര ജീവിതം വികസിച്ചു പോരുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നൽകാൻ നൽകാൻ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് പോലുള്ള ഒരു ആ കാലം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രളയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നാം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് പ്രകൃതി മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ താക്കീതാണ് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ യജമാനരല്ല എന്ന ഒരു വലിയ അർത്ഥവത്തായ പ്രസ്താവമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ നം നാം യജമാനരല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ വിനയം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മെ പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാനും അത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നാം എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ സവി
പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് കവിത എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവനവനോടുള്ളൊരു സംഭാഷണമുണ്ട് അപരരോടുള്ള സംഭാഷണമുണ്ട് പ്രകൃതിയോടുള്ള സംഭാഷണമുണ്ട് ഈ അനന്തമായ നിഗൂഢമായ പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ഒരു സംഭാഷണവുമുണ്ട് എന്ന് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം കവിതയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ സൗന്ദര്യാത്മകമായ സർഗാത്മകമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവാദമുണ്ട് പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ ആയുള്ള മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സം മനുഷ്യരോടുള്ള സംവാദത്തോടൊപ്പം ആ രീതിയിലൊരു സംവാദവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ താൽക്കാലിക സംവാദങ്ങളെക്കാൾ ഈ സെമിസ്റ്റർ എങ്ങനെ തീർക്കും എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുക എന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യാപകനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയുമായുള്ളൊരു സഹജീവിതം സാധ്യമാവുക എന്ന് നമ്മെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കവിയായിരിക്കും കൂടുതൽ മികച്ച കൂടുതൽ വലിയ കൂടുതൽ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം ആയി ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വിവേകം എന്ന ആശയം അപ്പോൾ വിവേകത്തിലേക്ക് നയിക്കി മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നതിൽ സൗന്ദര്യ ആത്മകമായ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും സവിശേഷമായ ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് അതൊരു നോവലാകാം കഥയാകാം കവിതയാകാം അതിലൂടെ നാം നേടുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുകയും അത് കേവലം ഒരു പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരമായി ചുരുങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം സാധാരണമായ ക്ലാസ് മുറിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമാകുന്നതും കൂടുതൽ ഉയർന്നതാകുന്നതും ആ തരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ക്ലാസ് മുറിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും നിശ്ചയമായും വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉയരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴും അറിയാം ആ ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിവേകികളായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സൗന്ദര്യാത്മക വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് ചിത്രകലയാവാം ശില്പകലയാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യമാവാം ഇവയ്ക്കൊക്കെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് അത് നേരിട്ട് വിജ്ഞാനം പകരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന സപ്ജ്ഞ അർത്ഥവത്താകുന്നതും പ്രസക്തമാകുന്നത് മാഷ് ഇപ്പം സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഇതാണ് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് എന്നൊരു ധാരണ പിൻപറ്റിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലിവിടെ വളരെ പ്രധാനമായുള്ളൊരു ഒരു വിഷയം ലോ ഇപ്പം സാമൂഹ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ അവകാശം അതുപോലെ അത്തരം സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് കുട്ടികളുടെ അവകാശം എന്താണ് അതായത് മനുഷ്യാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പഠനത്തിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പം ലോകത്താകെ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് മാതൃഭാഷയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത് അത് കുട്ടിയുടെ അവകാശമാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷേ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിക്ക് തൊട്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ അത്തരം ആലോചനകളൊക്കെ വരികയും വലിയ ജോർജ് മാത്രം പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വലിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാഷു പറയുന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് മാതൃഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് മാഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വിലയിരുത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധിതമായ ആശയങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഒരറിവ് അനുഭവമൂല്യം ആർജിക്കുന്നത് അത് ആ ജനതയുടെ ജീവിത സംസ്കാരത്തിൽ വേര് പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉത്തരിച്ച മക്തിത്തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു വാക്യം അദ്ദേഹം ബാലാഭ്യസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഗുണത്തോട് ദോഷവും ദോഷത്തോട് ഗുണത്തോട് സ്നേഹവും ദോഷത്തോട് വെറുപ്പും മനസ്സിൽ ഉദിപ്പിക്കാൻ ജന്മഭാഷ പോലെ അന്യഭാഷ ഉതകുന്നതല്ല നോക്കൂ ഒരറിവ് വെറുതെ ഒരു വസ്തുരൂപം ആർജിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയല്ല അത് ഒരു മൂല്യബോധം കൂടിയായി തീരുന്നു ഗുണത്തോട് സ്നേഹം തോന്നുന്ന ദോഷത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒന്നുകൂടിയായി ഒരറിവ് മാറുന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് മക്തി തങ്ങൾ ജന്മഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മക്തി തങ്ങളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വാക്കുകൂടി ഇവിടെ കടമെടുത്ത് പറയാം ഒരു വാക്കിന് പദാർത്ഥവുമുണ്ട് ഭാവാർത്ഥവുമുണ്ട് ഒരു വാക്കിന് ഒരു ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ഒരു വാക്കിന് അനുഭവമൂല്യമുണ്ട് 
ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യവംശം ദീർഘകാലം അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് ഊറിക്കൂടി വരുന്നതാണ് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നാം ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കിനുള്ള അർത്ഥം ഇന്നതാവണമെന്നില്ല വിവേകം എന്നത് മഷു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സവിശേഷാർത്ഥമായിരിക്കെ കുമാരനാശാൻ അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ എന്ന് പറയുന്നിടത്തോ പരക്ലേശ വിവേകമാണ് പരക്ലേശ ബോധമാണ് വിവേകമെന്ന് കവി പറയുന്നിടത്തോ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് വെറുതെ സഞ്ചരിക്കുകയല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിത ബോധത്തെ പുതുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ വിവേകമെന്ന വാക്കിന് കാര്യകാരണ ബോധം തിരിച്ചറിവ് എന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന പ്ലെയിനിലേക്കാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്പ്യാർ എത്തിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം എന്തെന്നറിഞ്ഞവർക്കേ പാരിൽ പരക്ലേശ ബോധമുള്ളൂ ഈ പരക്ലേശ വിവേകം എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയിലേക്കുള്ള പോക്ക് കേവല ഭാഷാവാദമല്ല അത് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണ നിറഞ്ഞൊരു ആശയാണ് ഒരു വാക്ക് ഒരാശയം ചരിത്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ അനുഭവ അനുഭവങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്ര ജീവിതം ഊറിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മാതൃഭാഷാ പദങ്ങൾ അത് കേവലം സങ്കല്പനങ്ങളല്ല ആശയരൂപങ്ങളല്ല അമൂർത്തമായ ചില സൂചനകളല്ല മറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ വേറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാവസ്ഥയെ ചരിത്രവൽക്കരിക്കുക എന്നത് ചരിത്രവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപരപ്രിയ ബന്ധം അപരത്വവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതകാലത്തിലെ ആണ്ട് കണക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല അത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയാം അതായത് അറിവിനെ വസ്തുവൽക്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വിവരം അതൊരു ഒരു ഒരു ജഡരൂപമാണ് അതിന് അനുഭവമൂല്യം നൽകുന്നിടത്താണ് ലാവണ്യം പ്രവർത്തിക്കുക ലാവണ്യം ഒരു ജ്ഞാനരൂപമാണ് ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡ് ഇരുപതാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സവിശേഷമായ ഗണമായി ജ്ഞാനവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതര ജ്ഞാനരൂപങ്ങളൊക്കെ സങ്കല്പനപരമായി ആശയപരമായി അറിവിനെ ക്രമീകരിച്ചാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള പിളർപ്പുകളെ വിച്ഛേദങ്ങളെ ഇടർച്ചകളെ ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാനം കൂടിയായിട്ട് സൗന്ദര്യാത്മകത മാറുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാലത്തെ വലിയൊരു സാഹിത്യ ചിന്തകൻ റാൻസിയെ സാഹിത്യത എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ആശയം ലിവിങ് ഡയലക്റ്റിക് എന്നാണ് ജീവിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യാത്മകത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേര് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ പലതിനെയും ചേറ്റിക്കൊഴിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നാം അറിവാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ കൊഴിച്ചു കളഞ്ഞ മാറ്റിക്കളഞ്ഞതും വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ഈ ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് അഥവാ തെളിഞ്ഞു കണ്ടതിൽ തെളിയാതെ നിൽക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ഇരുട്ട് അതിലേക്കുള്ളൊരു നോട്ടം കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സമഗ്ര ബോധമുണ്ടല്ലോ ആ സമഗ്രതാ ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അത് ഒല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമാവുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര മൂല്യമുള്ള അനുഭവ ബന്ധങ്ങളുള്ള വൈകാരികതയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്താണ് അല്ലാതെ ഇത് കേവലമായ ഒരു കാൽപ്പനികമായ സ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പരിഹാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ വൈകാരികത എന്ന് പറയുന്നതോ അനുഭവ മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നതോ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒന്നാന്തരം മൂലധനത്തിൻ്റെ നിയോ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ കേവല യുക്തിയാണ് കേട്ടോ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ പ്രയോജന മൂല്യത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി കാണുകയും ചരിത്രത്തെയും മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാദഗതിയാണത് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകബന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ആ തിരിച്ചറിവിൽ ഒരു വാക്കിൽ പോലും സാധ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിക്ഷണറിയിൽ കാര്യകാരണ ബോധം എന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്കിനെ ഒരു പക്ഷേ അന്യജീവൻ ഉതകൽ എന്നിടത്തേക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ ഓരോ വാക്കിനെയും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം റെയ്മണ്ട് വില്യംസിൻ്റെ കീ വേഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പടവിൽ പറന്ന് എത്രയോ പടവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഞാൻ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഉദയം പേരൂർ സുന്ന ദിവസിൻ്റെ കാനോനുകളിൽ ഒരു വരി ഒരാൾ ഉ
ഇങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കിനെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പടർത്തി പടർത്തി വിടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വിടർത്തുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിപുലമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധമായി തീരും ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാനുഭവത്തിൽ വേര് പിടിച്ച് നിൽക്കണം അമൂർത്തമായ ചില സംജ്ഞകളായിട്ടോ സങ്കല്പന രൂപങ്ങളായിട്ടോ അല്ല നോക്കൂ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈരകർ പറയുന്നത് പോലെ ഭാഷ എന്നത് നമ്മുടെ ഉപകരണമല്ല നാമായിരിക്കുന്ന ഇടമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ബീയിങ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്മയുടെ പാർപ്പിടം അല്ലാതെ ബസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് വായിക്കാനും കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കാനും നാട്ടുകാരോട് തർക്കിക്കാനും ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഭാഷ എന്ന് കരുതിക്കൂടാ ഭാഷ നമ്മുടെ പാർപ്പിടമാണ് നമ്മുടെ ഉണ്മയുടെ ആധാരഗൃഹമാണ് ആ ആധാരഗൃഹത്തിൽ നമുക്ക് സ്വകീയ അധികാരം കിട്ടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വാധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവടാണ് ലോകം എവിടെ ലോകത്തെവിടെ നവോത്ഥാനം അരങ്ങേറിയോ അവിടെയൊക്കെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം നടന്നു അത് മാർട്ടിൻ ലൂതറുടെ ബൈബിൾ പുറത്തനാവാം വൈക്ലിഫിൻ്റെ ബൈബിൾ പുറത്തനാകാം തമ്പുരാൻ്റെ മഹാഭാരതമാകാം മക്തി തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളാകാം ഉടനീളം ഈ മാതൃഭാഷ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വന്നത് ചരിത്രത്തിൽ സാമൂഹികതയിൽ അനുഭവത്തിൽ വേറുള്ള ഒരാന്തരികത വ്യക്തികൾ കൊണ്ടാകണം വേറൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തിൽ ഒരാൾ എന്നതിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ആന്തരികതയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മനുഷ്യന് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പത്തെ ഉപകരണവാദം കൊണ്ട് നേരിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും മാറ്റി ഇത് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് വന്നതല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മാതൃഭാഷയോടുള്ള ഈ നിരാശം എന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല മനുഷ്യരെ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രയോജന മൂല്യത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ിതയെയും ചരിത്രപരതയെയും വിമർശനാത്മകതയെയും രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളെയും പരമാവധി ചേറ്റിക്കൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ കൂടി ഉൽപ്പന്നമാണ് മാതൃഭാഷയ്ക്കെതിരായ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മാതൃഭാഷയുടെ യുക്തി എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചതിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സച്ചി മാഷെ സുൽമാഷ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് വാക്കിൻ്റെ ചരിത്ര മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് മാഷ എന്നെ വിൽക്കുന്നു പറയുന്നൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനത ഒന്നാകെ വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് വലിയ കരഘോഷം ഈ സദസ്സിലുണ്ടായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ഭൂരിപക്ഷ അധ്യാപകർ ശ്രോതാക്കളുണ്ട് തോ ഉണ്ടായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ അധ്യാപകനത്തിൻ്റെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ ഭാഷ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ക്ലാസ് മുറിയിൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ ചരിത്രത്തിൽ കുറ്റവാളികളായി ധാരാളം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാ ടീച്ചർക്ക് തോന്നിയത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇടമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദീർഘകാല അധ്യാപകനായിരുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടി മാഷോട് ചോദിക്കണം ആരായിരിക്കും മാഷെ ഒരു മികച്ച ടീച്ചർ ഭാഷയെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കാണാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഉപകരണമായി നമുക്കൊരു ജോലി നേടുന്നതിനോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉയരുന്നതിനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി കാണാം എന്നാൽ ഒരു അധ്യാപകനോ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭൗതികോപകരണമായിട്ടല്ല ഭാഷയെ കാണുന്നത് ഒന്ന് അത് സംവേദന ഒരു വലിയ സംവേദന ഉപാധിയാണ് രണ്ട് അത് സംവേദന ഉപാധിയാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ വലിയൊരു ആവിഷ്കാര ഉപാധിയുമാണ് കാരണം ഓരോ ഓരോ വാക്കും നാം നിഖണ്ടുവിൽ കാണുന്ന വാക്കല്ല വാക്ക് ഓരോ വാക്കിലും അത് അനേകം ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരു വാക്കിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ പരിവേഷം എന്നതിന് പറയാം അനേകം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തിലും സാമാന്യ ജീവിതത്തിലുമായി തലമുറകളായിട്ട് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഓർമ്മകൾ ആ വാക്കിലുണ്ട് അതിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ അനുഭവം അനുഭവത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത ആ വാക്കിൽ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് ആ വാക്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നാം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് ആ വാക്കിന് ഒരു കവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ
പല രീതികളിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി സംവേദനം നടത്തുന്ന തലങ്ങൾ ഓരോ വാക്കിനുമുണ്ട് ഈ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് ആഴമുള്ളതാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഈ രീതിയിൽ ഭാഷയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളെയും പ്രാപ്തികളെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഷ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് മാതൃഭാഷ ഇല്ലാതാകുന്നത് മാതാവില്ലാതാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നൽകുന്നത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പം നമുക്ക് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നൽകുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അതിന് തുല്യമായൊരു സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ഈ ഈ മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പവും ഒരു മാതൃഭാഷ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം നാം എവിടെയോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് നാം നാം വിൽക്കാൻ ആ നിമിഷത്തിൽ നാം വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനും കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം കൃത്യമായും തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയായിരുന്നു നിർവചിക്കാനും കഴിയാതെ അതിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ വളർന്നു വന്നത് വേറെ ദേശത്തായിരിക്കാം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഷകളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൊതുവായ ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച ആളുകളായിരിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണമായൊരു ജീവിത സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഷ എന്താണ് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ സുരക്ഷിത ബോധമില്ലാത്ത സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തൻ്റെ അനുഭവത്തെ പൂർണ്ണമായും സംവേദനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ആ വിക്ക് ഈ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൽ വരുന്നൊരു വിക്കാണ് അനുഭവത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു തടസ്സത്തെയാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് ഞാൻ ആ വിക്ക് എന്നുള്ള കവിതയിൽ വളരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ വിക്കായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ വിൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേത് എന്ന് പറയാനൊരു ഭാഷ വേണം ആ ഭാഷയിലെ വാക്കുകൾ വേണം ആ വാക്കുകളുടെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അഗാധമായ അറിവ് വേണം ആ വാക്ക് നൽകുന്ന അനുഭൂതിയുടെ വിസ്താരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ ബോധം വേണം ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് വാക്ക് പ്രധാനമാകുന്നത് മാതൃഭാഷ പ്രധാനമാകുന്നത് മാതൃഭാഷയിലൂടെ സംവേദനം അധ്യാപനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രാഥമികമായ ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ച വളരെ വിപുലമായ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ഓഡിയൻസിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം ഹലോ ഡാറ്റ പ്ലസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫിസിക്കൽ നോളജ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്തണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യത്തിനെ വെറുതെ വിട്ടയ്ക്കുക അപ്പം ഇതങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാസ് പൊതുവെ അതായത് ഡാ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഡാറ്റ പ്ലസ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഡാറ്റ മാത്രം എടുക്കുമ്പം ഡാറ്റ പൊതുവെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അതായത് മാഷിനും എനിക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിവ് മാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിനകത്ത് ആ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടും വലിയൊരു പുരോഗമനപരമായിട്ട് വലിയൊരു നല്ല മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റലിജൻസിന നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മാ അതായത് അധ്യാപകർക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും ഈ ഇൻ്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമി പറ്റുക എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഡാറ്റ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രാഥമികമായ തലമാണ് അതിൽ നിന്ന് നാം എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ധിഷണ പ്രധാനമാകുന്നത് പക്ഷേ ധിഷണ മാത്രമല്ല പ്രധാനമാകുന്നത് കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ വികാരം ദർശനം ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനം ഇതെല്ലാം പ്രധാനമാണ് 
നമുക്ക് ബെറ്റർ ആൻഡ് റസൽ അവരടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ആളുകളുടെ ഡാറ്റ കാണുമ്പോൾ അതിന് അക്കങ്ങളായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് മരിച്ചു വീഴുന്ന അനേകം അനേകം മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ അമ്മമാരെ കാണുന്നു ഞാൻ അവരുടെ കുട്ടികളെ കാണുന്നു ആ ഗസയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു മഹാ ഒരു വംശഹത്യ കാ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെറും ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് പതിനായിരം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ പന്തിരായിരം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വെറും ഒരു അക്കമാണ് പക്ഷെ അത് അക്കമല്ല ഈ പന്തിരായിരം മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പന്തിരായിരം ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ കാമുകിമാരോ പങ്ക ജീവിത പങ്കാളികളോ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എന്ന് വരാം അവർക്ക് അവരുടെ അതുവരെ ജീവിച്ച ജീവിതം മുഴുവനും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ വെറും ഡാറ്റ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സായി മാറുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഹൃദയമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൃദയം ത്തിന് കൂടി അതിലൊരു വലിയ പങ്കുണ്ട് അത് വെറും ബുദ്ധിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അതൊരു വികാരത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥിരവിവരക്കണക്ക് കാണുമ്പോൾ വികാരം കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മനസ്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ദാ അത് മരണത്തിൻ്റെ മാത്രമാകണമെന്നില്ല ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ആകാം ഇത്ര ആളുകൾ പട്ട് എന്താ പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യരേഖ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് കീഴെ ഇത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വെറും കണക്കല്ല അത് ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അത് അനേകം മനുഷ്യരുടെ അതിഭീഷണമായ ഏഴു സമയത്തും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാവുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ബോധമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഈ വെറും ഡാറ്റയും ഈ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കരുണാപൂർണമായ വിവേകവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യവച്ഛേദം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റയെ വിവേകമാക്കി മാറ്റുക ആ വിവേകത്തിൽ വികാരം കലർന്നിരിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യത്തിലേക്കും സഹാനുഭൂതിയിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ വെറും ഡാറ്റ അല്ലാതായി മാറുകയും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അക്കങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യുകയും അക്കങ്ങൾ കരയുകയും അക്കങ്ങൾ ചിരിക്കുകയും മാഷ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഡാറ്റയും അതിൽ തന്നെ ഡാറ്റ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് എന്താണൊരു ഡാറ്റ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യം എന്താണ് ജീവിതം എന്താണ് സമൂഹം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ ചരിത്രം എഴുതണമെന്ന് ആശ്രയ ആഗ്രഹിച്ച് തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പരമ്പരാഗത ചരിത്ര രചനയുടെ ഒരു ഉപാദാനവും കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേറെ തെളിവ് നേടണം അവിടെ ഡാറ്റയായി തീരുന്നത് അതുവരെ ഡാറ്റയായി നിലനിന്ന് ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ഒരു നാടൻ പാട്ടായിരിക്കും കൈക്കല തുണിയെ പോലുള്ള ഒരു വാക്കായിരിക്കും നാട്ടിലെ ചില ചൊല്ലുകളായിരിക്കും അതൊന്നും ഇതുവരെ ഡാറ്റ ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനക്രമത്തിലല്ല ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാറി വരുന്നൊരു ലോകബോധം ഡാറ്റയെ പൊളിച്ചു പണിയും പ്രദീപം പാമ്പരിക്കുന്ന് പറയുന്ന ഒരു പലിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയും പണ്ട് കുഞ്ഞിരാമനേട്ടൻ പശുവിനെ കിട്ടിയിരുന്ന കുറ്റിയാണ് പിന്നെ കൊളത്തൂർ ലിഖിതമായത് എന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ അതുവരെ പശുവിനെ കിട്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ എഴുത്ത് വായിച്ച് അതിനെ നമ്മുടെ വട്ടെഴുത്തിൻ്റെയും ശാസനങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ശാസനമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ശാസനം അവിടെ വെറുതെ കിടന്നാൽ ശാസനമാവില്ല വസ്തുതകൾ സ്വയം സംസാരിക്കില്ല ആ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് അറിവുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏജൻസി കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റകളെല്ലാം സത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമെന്നും നമ്മളതിനെ വിളക്കി ചേർത്താൽ മതിയെന്നും നമ്മൾ കരുതിക്കൂടാ മുൻകൂറായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഏതറിവും അധികാര ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ആ അറിവിനെ കൂടി അഴുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടി കയറി വന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഈ സാഹചര്യം നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ ഭരണകൂട ഭീകരത നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ അവരാഗ്രഹ
ഭരണകൂട ആശയങ്ങളോട് നമ്മുടെ സമൂഹം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളതിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൂടി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യമേ നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വിജ്ഞാനവും അധികാരവുമായുള്ള ബന്ധം ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് വിജയികളാണ് എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്രം ചരിത്രത്തെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തോറ്റ ആളുകളല്ല കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളല്ല പല രീതിയിൽ ദുർബലരാക്കപ്പെട്ട ആളുകളല്ല അടിമകളാക്കപ്പെട്ട ആളുകളല്ല യജമാനരാണ് എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്രത്തെ നിർമ്മിക്കുകയും നിർവചിക്കുകയും അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് പകരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അധികാരികൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയെഴുന്നു ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയെഴുന്നതിന് വേണ്ടി റോഡുകളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റുന്നു പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വളരെ കാലം സമീപകാലം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓർമ്മ മായ്ക്കണമെങ്കിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കണം എല്ലാ അത് ആ നെഹ്റു നിർമ്മിച്ച പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തീൻമൂർത്തി മ്യൂസിയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ മ്യൂസിയം എന്ന പേരിൽ മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് നെഹ്റുവിനെ ക്രമേണ ക്രമേണ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഗാന്ധിക്കും നെഹ്റുവിനും പകരം ഗോൾവാൾക്കറെയും സവർക്കറെയും ഒക്കെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചരിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ അധികാരം സ്വയം നിലനിർത്താനും വരുന്ന തലമുറകളോട് ചരിത്രം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കളവായ അസത്യമായ നിർമ്മിതി അവരിൽ അവരിൽ നിറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു പോരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ഈ നമ്മൾ തുടങ്ങിയെടുത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ എത്തിയത് അധികാരമാണ് പലപ്പോഴും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം തീരുമാനിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ അധികാരം നിലനിർത്താവുന്ന രീതിയിൽ വിജ്ഞാനത്തെ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളെ രൂ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് അത് ക്ലാസ് ചില പാഠ്യപദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാക്കുകയും വരും തലമുറകളിലേക്ക് ഒരു തങ്ങൾ നായകരായ ഒരു ചരിത്രം പകരുകയുമാണ് അവർ ചെയ്തു പോരുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും അധികാരികൾ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത് വളരെ പ്ര കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമാണ് ചക്രവർത്തി നഗ്നനാണ് നമ്മുടെ കാലത്ത് എന്ന് എന്ന് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ എന്താ പറയണേ ഒരാളവിടെ ചോദിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ഒരൊരൊരൊറ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരം ഓർമ്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതും പലരും പല മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ താളബോധവും സംഗീതവും ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാലത്ത് അവരുടെ തിരിച്ചറിവുകളും ചിന്തയും അവരുടെ ഇമോഷനും ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ മദർ ടങ്കിലാണല്ലോ അങ്ങ് ആ മാതൃഭാഷയല്ലേ ചുരുക്കണം ആ ഈ മാതൃഭാഷ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയുമ്പം അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ ചിന്തയും തിരിച്ചറിവും ഒക്കെ അറിയാൻ ഈ ഭാഷ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ സുൽമാഷ അല്ല നോക്കൂ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പം ശരീരത്തിലെ ഓർമ്മയായാലും അയാളുടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളായാലും ജനിതകപരം മാത്രമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നതല്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയണത് പല ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒന്നായിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ പൂർവ്വ പാരമ്പര്യം അതുണ്ടാക്കിയ താളക്രമം ഭാഷയുടെ ഘടന അതുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായ ഒരൊറ്റ കാരണത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മുഴുവൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിരസിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സത്താവൽക്കരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകലാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു വലിയ ദീർഘപാരമ്പര്യമുണ്ട് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ജനിതക ചരിത്രം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലും അനുഭവങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ആ ഭൂതത്തെ മാത്രമല്ല നോക്കൂ ഓർമ്മ എന്ന് പറയണതിൽ വർത്തമാനമുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂതത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഭൂതം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇച്ഛകൾ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഓർക്കുന്നത് ഓർത്തത് അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പോലുമില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ
ഭാഷാപ്രാധാന്യവുമുണ്ട് നമ്മുടെ വർത്തമാനവുമുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ഭൂതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വെറും സഞ്ചാരമല്ല നമ്മുടെ കാലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോമിലാ ധാപ്പർ പറയും ഭൂ വർത്തമാനം സ്വന്തം ഭൂതകാലത്തിൽ സ്വന്തം മുഖം നോക്കി കാണുന്നതാണ് ചരിത്രം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഭൂതത്തിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർമ്മയിലും നമ്മൾ കൂടി കലരുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭൂതവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു ഗതാമറൊക്കെ പറയുന്ന ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൊറൈസൻസ് ഈ ഓർമ്മയിലും ഉണ്ട് ഒരു ഭൂതവും നമ്മുടെ കാലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കലർപ്പ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് നമ്മിൽ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ തുടർച്ച മാത്രമാണ് അതിലുള്ളതെന്നും കരുതിക്കൂടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വിശദമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സമയം വല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറിവ് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എന്ന സെഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് തുടർ ചർച്ചകളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതാണ് ഈ സമയപരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി